Willkommen zu meinen YouTubers und willkommen bei dieser neuen Vers Video. Ja, het is weer tijd voor een nieuwe battle. Vandaag zal het gaan tussen de twee Belgische pretparken Walibi België tegen Bellewaarde. Let's go! En we starten direct met de eerste battle. En dat zijn zoals altijd weer de achtbanen. Als eerste is het Fun Pilot tegen de Huracan. Waarom zet ik deze tegen elkaar? Dat is omdat het allebei achtbanen van Zierder zijn, maar niet dezelfde. Fun Pilot is een junior coaster van het model Force 190. En de Huracan is een indoor achtbaan van Zier. Een indoor achtbaan met een stuk dark ride waar ik echt achtbaan op ga. Huracan verving de oude dark ride Los Piratos. En begint dus met een dark ride stukje die gebaseerd zijn op de vier elementen. Je hebt een kamer waarin je de kracht voelt van water. Een kamer waar je de kracht voelt van vuur. Een kamer met mist. En een kamer met wind. Huracan is bijna compleet. Perfect aangekleed. De wachtrijd, station en dat stukje dark ride is echt schitterend. Ook is er on ride muziek aan boord. Maar na een klein stukje buitenachtbaan komen we terug binnen voor de indoorachtbaan. En dan rijden we dus letterlijk door een kaderloods. En dat is hetgeen wat tegenvalt. Als ze daar nog iets zouden bouwen, dan zou het perfect zijn. Bij de remmen krijg je dan wel nog mooie legers te zien voor je terug het station in rijdt. En Fun Pilot is een kinderachtbaan gewoon met een leuk vliegerkustema. Maar al bij al kan dat niet op aan de Huracan, dus Huracan krijgt hier het punt. Voor de volgende gaan we naar twee boemerang achtbanen van het park. Cobra tegen boemerang. Twee voorkomen boemerangs van België. Ja, een best eruit kiezen is niet, echt, is niet echt evident aangezien er amper verschil is. Maar ik geef het punt hier aan de boemerang. Met de simpele reden, omdat de boemerang de eerst werkende boemerang is ter wereld. Niet eerst gebouwd, want in Mexico hebben ze eerder een gebouwd, maar die kregen ze dus niet aan de praat. Dus de boemerang in Bellewaarde is de eerst geopende boemerang ter wereld. Voor de volgende gaan we weer naar de kinderachtbanen. Of ja, kinderachtbanen. Uh, de keverbaan, die in de toekomst terug zou moeten opgebouwd worden in Walibi België. En de keverbaan in Bellewaarde. Allebei keverbanen, maar... Degene van Walibi België is een Tivoli Small en de keverbaan van Bellewaarde is een Tivoli Large. Het bevlaagd, zo gezegd. En beide banen hebben totaal geen thema. Ja, de keverbaan zal een beetje een voodoo thema krijgen wanneer hem terug opgebouwd is. Maar toen het hem eerder in het park stond en op de plek van Tiki Waka had hem totaal geen teaming. Het waren gewoon, het waren gewoon keverbanen. Maar omdat de keverbaan in Bellewaarde een groter model is, geef ik hem hier het punt. Voor de volgende gaan we naar twee gelanceerde achtbanen. Of niet echt gelanceerde ene, maar maswat. Zuikje Underground tegen Wakala. En Wakala die wordt niet bepaald gelanceerd. Ja, eerst worden opgetakeld en dan ergens in de rit worden een stukje omhoog gelanceerd. Maar eigenlijk een echte lancering is het niet. Toch zit ik ze tegen elkaar. Psyche Underground, de shuttle loop van Swatchkop en van Gerslauer voor een deel tegenwoordig. Tegen Wakala, de nieuwste achtbaan van Bellewaarde. Een Gerslauer family coaster, die nog best uitgebreid is voor een familie achtbaan. Best goede bochten van links naar rechts. Nog een redelijk snelheid zit erin. Een mooi thema, mooi afgewerkt. En dan krijg je dus een stukje lancering terug naar boven en dan op het einde krijg je nog een shuttle effect. En dat is ook zo'n beetje een reden dat ik hem tegen Psycho Ground zet. En dan valt het terug naar achter en dan komt hij in de remmen en dan draait de track voor u en dan kun je dus recht, recht naar het station rijden. Mooi systeem, maar het duurt wel wat lang. Maar al bij al kan een familieachtbaan niet top aan Psycho Ground. Oude, maar nog altijd een van de beste achtbanen in België. Dus Psyche Underground krijgt er dit punt. Want die looping van Psyche Underground die valt niet te kloppen door een familie achtbaan. Dat waren de achtbaan battles. Overige achtbanen die in Walibi België zijn. Vampire, Werewolf, Calamity Mine, Tiki Waka en Konda. Overige achtbanen in Bellewaarde is eigenlijk alleen een Dawson Duel. Ja, als je het echt een achtbaan wilt noemen. Wie gaan het presenteren het als een achtbaan, omdat het een type alpine coaster is. Anderen zeggen dan weer, het is een rommelbaan, maar wat is het nu echt, ja. Dan moet je zelf weten of je het een achtbaan vindt of niet. Voor het volgende onderdeel gaan we naar de wateratracties. 
En als eerste gaan we kijken bij de boomstammetjes van het park. Flashback in de Walby België tegen River Splash in Bellewaarde. Flashback, de MAC bozemattractie die in 1995 in het park werd aangelegd. Met een flashback thema zoals de naam al zegt en een klein beetje een story als je het kunt volgen. Redelijk afgewerkt die baan, maar hier, hier en daar vind ik het toch wel tegenvallen qua afwerking. Het is vooral dat die eerste scène in het donker met al die lichteffecten die het, die het doen, die zijn heel mooi. En uit het element dat hij ook achterwaarts vaart, drie drops heeft, maakt het een hele leuke bovenstapattractie. En de River Splash is een oude baan samen met de Waterslide in Bobbejaarland, de oudste boomstammetjes van België. Of het eerst gebouwd waren, dat kan ik nu niet direct zeggen, want er zijn natuurlijk ook meerdere in België geweest, zoals Drakkaar in Waalbe België ook, die op de plek van de flashback stond vroeger. Of de, of de Rio Grande, ook een boomstamattractie die ook in, op de plek van de flashback stond vroeger. Er hebben meerdere boomstammetjes gestaan in de jaren. River Splash. Zoals meer van die oude boomstammetjes bestaat deze maar uit één drop, maar wel een hele goede drop, want die is zeik en zeik nat. Maar verder qua verwerking is het niet zoveel daar, dus het punt gaat hier naar flashback. Voor de volgende gaan we naar de Rapid Rivers. En dat is Raja River tegen Bengal River. Raja River, de Intamin Rapid. En Bengal River is een Vekoma Rapid, zoals onder andere die van Walby Holland. Je herkent misschien de buiten van de Bengal River. Zo'n buiten hebben we dus ook op de Rio Grande in Walby Holland gestaan, omdat het dus Vekoma banen zijn. Allebei. Maar op die van Holland staan er tegenwoordig boten van Afema. Maar in Bellewaarde zijn het nog altijd de originele boten. Best een goede baan, die Bengal River. Mooi afgewerkt. Redelijke golven en een paar effecten langs de baan. Maar geen enkele rapid in de Benelux kan toppen aan Raja River. Want Intamin is sowieso een stuk beter dan Vekoma. En Raja River die is gewoon in gans Europa door. Men kan niks te kloppen. Dus Raja River krijgt hier het punt. Voor de volgende gaan we naar de super splashen van het park. Pulsar tegen Niagara. Pulsar die ook halve vakbaan is, maar hij staat er in het rijken van waterattracties, is dus de Mac Power Splash. En heeft een mooi thema, een mooi verhaal. En dat verhaal kun je ook in de wachtrij terugvinden. Dus dat is heel mooi gedaan van Walibi. Niagara. Of beter gezegd, Camp Niagara, want het hele gebied staat in teken van de attractie. Is een interlink shoot to shoot, zoals bijvoorbeeld Splash and Downrail, alleen die is van uh, O.D. Hopkins. Of onder andere ook uh, Area 51 in Movie Park. Alleen is dat dan weer een Intamin Ride. Maar deze is dus van interlink. En wat direct opvalt bij de Niagara is dat er geen beugels in zitten. Je zit er volledig los in. Maar beide banen zijn zeik, zeik nat. Pulsar is zuiknat en de Niagara is ook zuiknat. Beide banen zijn goed afgewerkt, ook Niagara die ziet er best mooi uit. Maar al bij al vind ik Pulsar beter omdat het een combinatie is van waterattractie en achtbaan. Dus Pulsar krijgt hier het punt. Voor het volgende gaan we het rustig aan doen, want hier hebben we dus de Purchase Rides. Right. Gold River tegen Jungle Mission. Gold River stelt totaal niks voor, het is eigenlijk gewoon rondvaart, gelijk als gondoletta in de Efteling, zonder eigenlijk iets van effecten. Ja, er is wel een pikke afwerking langs de baan, maar het is, is totaal niet schoon. Het, is, het, is, het ligt wel een beetje in de natuur, er zitten wat bomen langs, maar het stelt totaal niks voor. Het is eigenlijk gewoon tijdverspilling. Jungle Mission is onder andere te vergelijken met um, de Jungle Fart in Europa Park. Alleen is deze een combinatie van dieren. De Jungle Mission is een bootvaart waarmee je langs scènes gaat met poppen, langs watervallen en langs verblijven met dieren. Dus dat maakt het toch wel een interessanter attractie. Veel interessanter dan de Gold River, dus hierbij krijgt Jungle Mission het punt. Overige waterattracties zijn in Walibi België, de toekomstige Twist and Splash Ride. En in, Bel in een Bellewaarde is dat de Big Shoot. De Van Echtdom waterglijbaan. In tegenstelling tot andere Van Echtdom glijbanen echt zeik, zeik, nat is. De Big Shoot is echt een waterspectakel. Voor het volgende onderdeel gaan we naar Dark Rides. 
En dit is eigenlijk maar één bedel en dat zijn de twee madhouses. Paleis van de Geest, of Palais de Genie in het Frans, tegen het huis van Houdini. Beide zijn ze qua verhaal niet de beste, maar ze zijn allebei, zoals eigenlijk de meeste methodes, dat zijn heel mooi afgewerkt. En het verhaal van het paleis van de geest gaat zo'n beetje van, je komt dus binnen in het paleis van de geest. Direct laat hem zijn eigen zien. Hij zegt dat zijn naam Sansa is, een van de oude sultans. Verder is er ook nog een aap die dan een lamp heeft gepikt van een oude koopman. Hij wrijft eraan en er komt een geest uit, met de naam Babar of zoiets. Babar is echter een grote, een grote paljas, die zich een beetje gaat lopen amuseren door de kamer rond zijn eigen gast te draaien. Vervolgens gaat hij dus naar de hoofdshow, naar de trommel zelf, waar er dus een duel uitbreekt tussen Sansar en Babar. Op het einde is de strijd gestreden en dan komt er een diamant in het middenpieper. En dat is zo'n beetje hoe het verhaal loopt. Het huis van Audini is ook een geest die daar rondwaalt en die laat ook de ganse kamer draaien en dan op het einde blijkt het dus allemaal een grap te zijn. In de voorshow kun je een oude film zien, wat dus het verhaal uitlegt. Maar uiteindelijk geef ik het punt aan het paleis van de geest. Overige dark rides in Walibi België zijn Popcorn Revenge en de vloek van Tutankhamon. En Belle Warden heeft eigenlijk geen extra dark rides. Het volgende onderdeel zijn Thrill Rides. En daarmee beginnen we met Dalton Terror tegen Screaming Eagle. De Dalton Terror is een Intamin Freefall en Screaming Eagle is een Hus Shot and Drop. Zoals gehoord van Hus is dat stukken extremer dan een SNS Store bijvoorbeeld of van Intamin. De Screaming Eagle is ook een hele krachtige Shot and Drop die wel, die wel een hoop lawaai maakt, maar daar hebben ze dus blijkbaar geen last van. Maar ondanks Screaming Eagle hoe krachtig is, is een Shot and Drop minder extreem dan een Freefall. Dus Dalton Terror krijgt hier het punt. Voor de volgende gaan we naar twee breakdancers. Spinning Vibe tegen El Toro. Spinning Vibe in Walibi België met het thema van de trommels en El Toro in het thema van stieren. Meestal draaien dat soort machines in pretparken niet zo heel sterk, maar Spinning Vibe in Walibi België draait toch voor een kermis voor een pretparkmolen vrij krachtig. El Toro weet ik niet, want die heb ik nooit gedaan, maar omdat ik El Toro een mooier thema vind hebben, geef ik hem hier het punt. Ondanks Spinning Vibe misschien krachtiger draait. Voor de volgende gaan we naar Salsa de Fiesta en de Café Tassen. Salsa de Fiesta in het thema van een soort van Hawaii, wat is het eigenlijk? Of Egyptus. En Café Tassen, ja, dat zijn gewoon uh, café jatten met roze tekeningen erop. En hier ga ik het punt geven aan Salsa de Fiesta omdat hem, dat dat een beetje origineeler is. Een plek van ja, gewone koffie zatten, dat is, dat is een vrij standaard thema. Overige thrill rides in Walibi België zijn de Buzzau en de Octopus. Overige thrill rides in Bellewaarde zijn El Volader, Peter Pan en de Piratenboot. Verder heeft Bellewaarde nog iets anders staan dat Walibi België ook weer niet heeft. In Bellewaarde rijdt er een stoomtrein rond en Bellewaarde is een kruising van pretpark en dierenpark. Dus daarmee krijgt Bellewaarde twee extra punten. En voor de rest hebben beide parken een aquapark en dat is de volgende battle. Aqualibi tegen Aquapark Bellewaarde. Aquapark Bellewaarde is vrij nieuw, dat staat er al een paar jaar. En er staan een aantal glijbanen. Er staat onder andere een familiarbaan, er zou een waterbaan komen of die staat er al. Er is een stroomversnelling en er is een speciale glijbaan met een boemerang element. Die ook echt heel speciaal is, ook, die er ook echt heel nice uitziet. Maar Aqualibi is naar mijn idee het beste, het beste aquapark van België. Er staat de Extreme, de Rapido staat daar, de Flash en nog wat glijbanen en ze gaan zelfs nog uitbreiden volgende jaren. Dus daarbij krijgt Walibi nog een extra punt. Zo zijn we weer aangekomen aan het einde van de video en de uitslag is bekend. 12 punten voor Bellewaarde en 18 punten voor Walibi België. Maar bij deze zijn we aan het einde gekomen van de video mensen, dus like en abonneer. En dan zie ik jullie misschien bij een volgende VS video, dus twee per parken. Ciao.